আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন বরাবরের মতো সঙ্গে আছি আমি আকরাম হোসেন সুমন তো বন্ধুরা আজকে পুরো ভিডিওটা দেখুন অনুরোধ করব কারণ আমি আজকে আমার এই মাছের আপডেট দেখাবো যে আমি আমার এই ময়লা পানিতে এবং পঁচিশ হাজার লিটারে পনেরো হাজার দেশি মাগ্রোফোনা ছেড়েছিলাম গত ছয় তারিখে অর্থাৎ এই মাসের ছয় তারিখে আজকে ত্রিশ তারিখ অর্থাৎ চব্বিশ দিন হয়েছে চব্বিশ দিনের মাথায় আমি ভিডিওটি বানাচ্ছি আপনারা দেখে অবাক হবেন যে আমার এই কয় দিনে মাছের এত ভালো গ্রোথ হয়েছে আমি আঠারোশো তিরিশ ফিজে কেজি মাছ ছেড়েছিলাম অর্থাৎ আঠারোশো তিরিশ ফিজে এক কেজি হয়েছে আর আজকে কতটা হয় আপনি দেখবেন মাত্র চব্বিশ দিনে আর যে শিং মাছগুলো দেখতেছেন স্ক্রিনে সেই শিং মাছগুলো আমি আমার ওই যে এলাকায় বিভিন্ন পুকুর সেচ দেওয়ার পরে যে ছোট ছোট পোলা বাইন ধরে ওদেরকে দিয়ে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি এই সাইজের শিং মাছ ছেড়েছিলাম এগুলো মার্শাল্লাহ অনেক বড় হয়েছে কিছু মাছ বিক্রির উপযুক্ত যুগী হয়ে গেছে আর মাগুর পোনাগুলো দেখতেছেন এই যে রাত্রিবেলা খাবার দিতে হয় এবং লাইট দিয়ে একটা টর্চ লাইট দিয়ে অনেক কষ্টে ভিডিও করতে হয় দিনের বেলায় তেমন একটা দেখা যায় না আপনার লাস্টে ভিডিওর লাস্টে দিনের বেলায় কেমন দেখায় সেটা দেখবেন যাই হোক তো আমি আজকে কিছু মাছ ধরি আমি যখন খাবার দিই এরপরে একটা মাছ দেখলাম একটু ঝুলে আসে মনে হয় যে এরপর আমি ওই নেটের জাল দিয়ে মাছগুলো চিন্তা করলাম একটু তুলে দেখি মাছটার গায়ে কোনো ক্ষত আছে কি না বা কি সমস্যা হয়েছে এরপরে আমি অবাক হয়ে যাই আপনারা প্লিজ ভিডিওটা দেখুন কারণ এই ভিডিওগুলো থেকে আপনাদের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে যে আমার এখানে এত ময়লা পানি এবং আমি এখানে একই পানিতে এর আগে হার্ভেস্টিং করেছি এখানে তেলাপিয়া মাছ ইয়ে করেছি এখনও বেশ কিছু তেলাপিয়া আছে রুই কার্ফ এগুলো আছে এর ভেতরে আমি পনেরো হাজার দেশি মাগুর ছাড়ি এবং আমার এখান থেকে পাঁচশো মাছও মরে না ইনশাল্লাহ এমনিতে পনেরো হাজার আমি নিজে গুনে ছাড়ছি এবং কিছু মাছ বেশি দেওয়া হয়েছে ওই বেশি মাছগুলো হয়তো মারা গেছে আমার হিসেবে পুরো পনেরো হাজার মাছই আছে তো দেখুন আমার মাছের সাইজ একটু পরে আমি স্কেলে মেপে আপনাদেরকে দেখাবো কত গ্রাম হয়েছে আপনারা অবাক হবেন অবাক হবেন যে এত অল্প সময় কীভাবে হয়েছে যাই হোক আপনারা হয়তো আমার জন্য দোয়া করেছেন এবং আমিও খুবই কষ্ট করতেছি মাছগুলোর জন্য রাত্রিবেলা চারবার খাবার দিই মেগাফিড যে পাউডার এবং দানাদার জিরো জিরো থ্রি সাইজের সেই খাবারগুলো চারবার দিই একদম ফজরে নামাজের শেষ পর্যন্ত তো এখন আর পাউডার খাবার দিই না সেটি গতকালকে শেষ হয়ে গেছে এবং আর লাগবেও না দেখুন এ পর্যন্ত কত কেজি খাবার লেগেছে আমি সেটিও আপনাদেরকে জানাব আপনারা এই ভিডিওটা থেকে কিছু একটা শিখতে পারবেন অর্থাৎ শেখা বলতে যে আত্মবিশ্বাসের যে বিষয়টা সেটা আপনারা বুঝবেন যে আসলে বায়ু ফ্লোকে মাছ হয় কি না বা কেমন হয় তারপরে পুরনো পানিতে করা যায় কি না এখান থেকে আপনারা জেনে যাবেন এই ভিডিও থেকে দেখুন আমি মাছগুলো স্কেলে মেপে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আমি এত খুশি মানে আসলে এত অল্প সময় এত ভালো হয়েছে অনেক খুশি আপনারা দেখতে থাকুন তো আপনারা যে কেউ করতে পারেন যে কেউ করতে পারেন আর বন্ধুরা যারা নতুন দেখতেছেন যদি আমার চ্যানেল থেকে দেখে থাকেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি আমার পেজ সানরাইজ ফ্যাশন সুমন সেটা থেকে দেখে থাকেন তাহলে পেজে লাইক করে রাখবেন কারণ আমি এখন ধারাবাহিকভাবে আপনাদেরকে বাই ফ্লগ কীভাবে করে কয়েকটা ভিডিও দেব আপনারা ইনশাল্লাহ পারবেন আমার নিয়ম মতো করলে আপনারা পারবেন এই বাই ফ্লগ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে অনেকে নিজেকে নিজে অনেক বড় মনে করে বা অনেকে ট্রেনিং দেয় ভালো কথা কিন্তু আমার হিসেবে বাই সহজ সরলভাবে আমি বলতেছি এই যে দেখুন আমার বত্রিশ গ্রাম হয়েছে দশটা মাস এখানে আপনারা দেখতে থাকুন আমি গুণে দেখাচ্ছি এই যে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখানে ছোট বড় সব মিলিয়ে অর্থাৎ আমি নেটের জাল দিয়ে উঠেছি আমার উঠেছে এই দশটা এবং আমি এই দশটা মাস মেপে দেখেছি আমার এখানে বত্রিশ গ্রাম হয়েছে আপনি হিসেব করুন আমি ত্রিশ গ্রাম দৌড়লাম 
অর্থাৎ তিন গ্রাম করে দৌড়লাম এভারেজ কিন্তু এখানে কিছু মাছ আছে পাঁচ গ্রাম সেটিও আমি মেপে দেখছি আবার কিছু মাছ আরও বড় আছে সেটা নেটে উঠে নাই আমি সেটাও দেখছি তো এখানে আমি এরপরে চারটা মাছ মেপে দেখছি আমার চারটা মাছে বিশ গ্রাম হয়ে গেছে সেটাও দেখছি অর্থাৎ পাঁচ গ্রাম একটা মাছ আর যে আমার এই যে বাটিটার উপরে রেখেছি এটা একশো গ্রাম এটা কিন্তু আমি জিরো করে দিয়েছি প্রথমে আপনারা হয়তো দেখেছেন প্রথমে এটা জিরো করে দিয়েছি শুধু মাছের ওজনটাই নিচ্ছি তো যাই হোক বত্রিশ গ্রাম থেকে আমি দুই গ্রাম বাদ দিলাম তিরিশ গ্রাম তিরিশ তিরিশ গ্রাম অর্থাৎ দশটা মাসে তিরিশ গ্রাম তিরিশ গ্রাম হলে আমি হিসেব করে দেখেছি আমার অর্থাৎ আঠারোশো তিরিশটা থেকে চব্বিশ দিনে তিনশো তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা মাসে এক কেজি চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক খুশি আপনারা আমার জন্য দোয়া করেছেন আরও দোয়া করবেন না হলে এত তাড়াতাড়ি এই পানিতে এই অবস্থা এর আগে একটা ভিডিও দিয়েছি আপনারা হয়তো দেখেছেন যে কি ময়লা এখানে কিন্তু ইনশাল্লাহ আমার এখনও আমার সামনে আমার এই যে অ্যামোনিয়া টেস্টের ইয়ে আছে টিউব আছে একদম জিরো কোনো অ্যামোনিয়া নেই এই যে দেখুন মাছের সাইজ দেখুন বড়টা যেটা এখানে বড় উঠছে দেখুন মাছের সাইজ দেখুন এই যে এটা পাঁচ গ্রাম বা পাঁচ গ্রাম ধরে রাখেন বেশি বললাম না পাঁচ গ্রাম তারপরে এই যে দিনের বেলায় দেখুন দিনের বেলায় যখন খাবার দিই তখন মাছ খায় খায় যে তবে রাত্রির মতো না শিং মাছে খায় অন্য অন্য মাছে খায় মাগুর মাছ ও যে কিভাবে বলতাম চোরা মাইট দেয় আর কি মানে নিচ থেকে উঠে খাবারটা নিয়ে নেমে যায় খুব তাড়াতাড়ি এবং অল্প উঠে যেগুলো একটু সেয়ানা এগুলো উঠে খাবার নিয়ে নেমে যায় আচ্ছা যাই হোক তো এখন আপনারা এই ভিডিওটা থেকে যেটি ধারণা করতে পারেন যে আসলে বাইফ্লক হবে কি হবে না বা এই যে ক্যাটফিশ নাকি অনেক কঠিন চাষ আমি তো দেখতেছি আমার তেলাপিয়া চাইতে ক্যাটফিশ নিয়ে আমার কোনো সমস্যাই হচ্ছে না এই একটা বিষয় অন্য একটা বিষয় হলো নতুন করে আমরা যখন ওয়াটার প্রিপারেশন করি তখন পানিতে যে আমরা লবণ বা গুঁড় যে যে বিষয়গুলো দিয়ে থাকি জিনিসগুলো দিয়ে থাকি সেগুলো তখন নতুন অবস্থা আমার ধারণা মাছে এই যে কিছু মাছ মারা যায় মাছে সহ্য করতে পারে না কিন্তু যখন পানি পুরনো হয়ে যায় একটু অর্থাৎ এখানে নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে তারপরে যে হেট্রোট্রফিক বা অন্য অন্য যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে সেগুলো যখন গ্রো করে এখানে অ্যামোনিয়া আসতেই পারে না এবং আপনি এখানে যে কোনো মাছ ছেড়ে দিবেন কোনো সমস্যা হবে না কারণ আমি প্র্যাকটিক্যাল করতেছি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতেছি আমি কখনোই বলি না যে আমি বুঝি আমি সব সময় বলি আমি শিখি এবং সত্যি আমি শিখি আমি দেশি বিদেশি এমন কোনো ভিডিও নেই আমি দেখি না এবং আমি যার ভিডিও দেখি পুরো ভিডিও দেখি আমি কিন্তু একটু অন্য চিন্তার অর্থাৎ যেটা আমার মাথায় ঢুকে এটার শেষ দেখা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই যাই হোক বাংলাদেশে অনেক ইউটিউব চ্যানেল আছে অনেকে আপনাদেরকে শেখাচ্ছে কিন্তু আপনার একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যারা নিজেদের ফার্ম আছে নিজেরা করতেছে আপনারা তাদের ভিডিওগুলো দেখবেন আমার হোক আর সেটা জারি হোক যারা আপনাকে ওই যে স্ক্রিনে লিখে লিখে সে ইউটিউব থেকে দেখে দেখে আইডিয়া নেই নিয়ে আপনাকে এখানে বলবে না তার বাস্তব কোনো অভিজ্ঞতা নেই আপনি তার ভিডিও দেখে লাভ হবে না যাদের ফার্ম আছে যারা করতেছে তাদের ভিডিওগুলো দেখবেন তাহলে আপনি সঠিক বিষয়টা জানতে পারবেন আর আমি আপনাদেরকে সহজ সরলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সিএন রেশিও এই সেইগুলো আমি ইনশাল্লাহ সব জানি কিন্তু এত কিছু আমি আপনাদেরকে বোঝাবো না যেইভাবে আপনার মাছ চাষ করা দরকার ভাই আপনার এখানে মাছ চাষ করা দরকার আপনি কিভাবে করতে পারবেন আমি সেই জিনিসটাই আপনাদেরকে দেখাবো যেন আপনার লস না হয় আর আপনার ওই যে এত রেশিও বেশিও চিন্তা করে চুল পাকানো না লাগে অনেকে অনেক কথা বলবে অনেকে অনেক বুঝবে ঠিক আছে ওনার বুঝ নিয়ে উনি থাকুক আপনি যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে আপনি দেখবেন আমি আপনাকে কিভাবে এফসিও করেছি কিভাবে ওয়াটার প্রিপারেশন বা অন্য অন্য বিষয়গুলো আমি পর্যায়ক্রমে আপনাদেরকে দেখাবো শুধু আপনারা দোয়া করবেন আমার এই এই বেস যেন মোটামুটি ভালোভাবে চলে এখন আপনি চিন্তা করেন আমার এই যে এই মাছগুলো কয়দিন হয়েছে মাত্র চব্বিশ দিন আমি এখন বিক্রি করলো আমার এখানে অনেক টাকা লাভ হবে আমি যদি ফিজ হিসাবে আমি দুই টাকা করে আনছি খরচ সহ আমি যদি এখন বিক্রি করি এটি বায়ো ফ্লকের মাছ যে কেউ বাড়তি ডাবল প্রাইস দিয়ে নিয়ে যাবে তো যাই হোক 
আপনারা আশা করি বুঝেছেন যে বায়োফ্লক তেমন কোনো কঠিন বিষয় না আর ভিডিও নিচে আমার নাম্বার থাকবে আপনাদের কোনো প্রয়োজন হলে বিকেলের দিকে আমাকে কল দিবেন কারণ আমি রাত্রিবেলা ঘুমাই না আমার বদভ্যাস আমি দিনে ঘুমাই ফজরের নামাজ পড়ে তারপরে ঘুম দিই জহরের নামাজের সময় উঠি আবার নামাজ পড়ে খাবার টাবার খেয়ে তখন আবার কম্পিউটারে বসি এইভাবে আমার জীবন চলতেছে আর আমার ফার্ম নিয়ে চিন্তা আছে যে ফার্ম বাড়ানোর জন্য বা এই বায়োফ্লকের একদম শেষ পর্যন্ত দেখা যে এই যে দেখুন এইটা কার্ভ এই যে এই যে একটু দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু কার্ভ এটা প্রায় এখন আধা কেজির কাছাকাছি হয়ে গেছে এটা কিন্তু কার্ভ আচ্ছা যাই হোক তো এখন আপনারা সেই হিসাবে আমাকে বিকেলবেলা কল দিবেন প্লিজ সকালবেলা কল দিবেন না আর যদি কোনো মালামাল লাগে কুরিয়ার সার্ভিস থাকলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনাকে মালামাল দেওয়া যাবে এই যে দেখুন এই যে এই যে কার্ভ এটি হচ্ছে কার্ভ তো ये हे विषय तो अपना देखे जे ये पानी मईला पानी एवं पुरानो पानी अनेक पता पुता पचे आसमें आगे बी एखो बने पुरानो अनेक एखो माश आसे तेलापिया अन्य कार्प जतियों माँ आसे शिंग आय किस शिंग देशश दुश ग्राम पर्त आई सब भेतरे मागुर मसर आपडेट अपना आज के देखें हमें चाहम एक मास पर देव क যাই হোক কারণবশত দেখে আমি নিজেও চমকে গেছি যে এত অল্প কয়েকদিনে এই অবস্থা হয়েছে এবং আমার খাবার লেগেছে কতটুকু বলি আমার পাঁচ প্যাকেট পাউডার খাবার লেগেছে আর দুই কেজিও লাগে নাই পুরো ওই যে জিরো জিরো থ্রি যেটা মেগাফিট পাউডারটাও মেগাফিট আর এই যে যেগুলো বাসতেছে জিরো জিরো থ্রি এটাও মেগাফিট এটা দুই কেজি লাগে নাই আমি দুই কেজি দৌড়লাম তাহলে পাঁচ দুই সাত কেজি খাবার লেগেছে তো যাই হোক আপনারা দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আমি অনেক খুশি शुक्रिया आदाय कर आल्लाहर का आपनाराथे थकबें भिडियो शेयर करबें और चैनल के देखले चैनल सबसक्राइब कर रखबें फेज थे देखले फेजे लाइक कर रखबें और कोचर प्रयोजन हमले भिडियो नीचे हमार नम्बर आम्बारे जोाजोग कर सबाई भलो थकबें असलमकुम